είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα στον χώρο τη κλασική μουσική που διαθέτει η χώρα μα. Ο Πάνο Καράν σπούδασε στο Εθνικό Οδείο Αθηνών και συνέχισε τι σπουδέ του στη Royal Academy of Music στο Λονδίνο, όπου και μένει από το 2000. Λίγο πριν τον υποδεχθούμε στο στούτιο, α πάρουμε μια γεύση από τη συνεργασία του με την ορχήστρα Orion. Μαζί μα στο στούντιο Τέχνε Πλά ο Πάνο Καράν. Παναγιώτη Καρανικόλα, να πούμε κανένα όλο το όνομα όπω το ελληνικό όνομα. Καλώ όρισε. Καλώ όρισε. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μα. Εγώ χαίρομαι πολύ. Τι σε φέρνει λοιπόν από το Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο μένει τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα. Τι, ποια είναι η αφορμή λοιπόν να ξαναγυρίσει, νομίζω ήσουν τον Νοέμβριο στο Μέγαρο Μουσική. Τώρα ποια είναι η αφορμή. Τον Νοέμβριο ήμουν στο Μέγαρο Μουσική στι 16 Απριλίου, σε δύο μέρε δηλαδή, την Παρασκευή το βράδυ, θα έχω ρεσιτάλ στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδο, στην Αγία Παρασκευή. Mm -hmm. Και θα παίξω ε, ένα αρ, αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα, αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, Σοπέν. Όπου συμπίπτει βέβαια και με τα 200 χρόνια από την γέννησή του. Ακριβώ. Αυτή ήταν και η, η αφορμή για να διαλέξει το πρόγραμμα. Ακριβώ. Αυτή ήταν η ιδέα. Είναι τα 200 χρόνια φέτο, το 2010, από, το, από τη γέννηση του Σοπέν. Και σκέφτηκα ότι καλή ιδέα θα ήταν να, να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Σοπέν. Βέβαια, επιστρέφει στο Αμερικάνικο Κολέγιο στην Αγία Παρασκευή, στο θέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου. Και νομίζω ότι είσαι και απόφοιτο από το ίδιο κολέγιο. Ακριβώ. Επιστρέφω στο άλλο μάτρα. Ακριβώ. Είναι πολύ συγκινητική βραδιά για μένα γιατί στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδα είχα κάνει κάποιε από τι πρώτε μου εμφανίσει. 
κυβερνήσει mm -hmm. όταν ακόμα είναι στο Λύκειο. Mm -hmm. Και είναι, είναι μεγάλη μου τιμή που επιστρέφω και σε μια εκδήλωση των μαθητικών κοινοτήτων. Mm -hmm. Έχει ξεκινήσει ούτω ή εδώ και αρκετά χρόνια αυτή τη διαδρομή. Πώ αισθάνεσαι όμω που επιστρέφει σε αυτόν τον χώρο όπου μεγάλωσε, δηλαδή ουσιαστικά φίτησε, δηλαδή το Αμερικάνικο Κολέγιο. Πώ είναι δηλαδή όλη αυτή η αίσθηση που ξαναμπαίνει μετά από τόσα χρόνια μέσα. Ε, Γιώργο είναι πάρα πολύ συγκινητική, πάρα πολύ περίεργη κατά κάποιο τρόπο. Πήγα πριν από μία-δύο μέρε να κάνω τη, την πρόβα μου και κατά κάποιο τρόπο ένιωσα σαν να επέστρεφα στο Λύκειο. <laughs> Στο σπίτι μου καταρχά, αλλά και σαν, και σαν να ήμουν ξανά 16-17 χρονών. Πάντω, mm. διαβάζοντα χαρί το βιογραφικό του Παν Καράν, στην κυριολεξία αναρωτιέται πώ γίνεται ένα άνθρωπο νεαρό σε ηλικία να έχει και τόσε πολλέ διακρίσει στο εξωτερικό ε, και από εκεί και έπειτα βέβαια τόσε πολλέ εμφανίσει ξεκινώντα από. Από, τη... πολύ... από μικρή ορχήστρες. ηλικία από τα 19 σου χρόνια Α. που έκανε το επαγγελματικό τεμπούτο στο South Bank Center στο mm -hmm. Λονδίνο. Α, τα 19 του, ναι. Mm -hmm. Γιατί από τα 9 του ξεκίνησε στο San Francisco. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, πολλέ θυσίε φαντάζομαι. <laughs> Δεν, πω, δε, δε, δεν είμαι σίγουρο. Πολλέ θυσίε φαντάζομαι. Πολλή δουλειά και πολλή τύχη. Mm -hmm. Τι θυμάσαι από εκείνη την εμπειρία στο πρώτο επαγγελματικό τεμπούτο σου. Θα σε πάω και τα χρόνια πίσω. Ήταν, ναι, θυμάμαι ότι ήταν με ορχήστρα η, και ήταν και η πρώτη μου εμφάνιση με ορχήστρα. Οπότε ήταν κατά κάποιο τρόπο διπλή η ευθύνη. Mm. Είτε αλλιώ ήταν σε μόνο πάνω σκηνή, αλλιώ ήταν έχει άλλου 70 μουσικού που συνεργάζεσαι μαζί. Ε, θυμάμαι ότι ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον δεν είχα ε, δουλεύσει τόσο σκληρά, δεν είχα διαβάσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Και ήρθε η, 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 η βραδιά τη παράσταση και είχα, είχα τόσο πολύ άγχο που. Καθόμουν και έκανα ζέστημα λίγο πριν βγω και σκεφτόμουν. Ε, καλά, καλά, δεν ήξερα τι, τι θα παίξω. Τα είχα σχεδόν χαμένα. Ε, αλλά κατά κάποιο μαγικό τρόπο, και έχω και, και, μια, και μια πίστη ότι κατά κάποιο μαγικό τρόπο πάντα όλα έρχονται, έρχονται και λύνονται. Ε, Μόλι βγήκα πάνω στη σκηνή μαζί με την ορχήστρα, με όλο τον κόσμο μέσα, ένιωσα ε, μια άλλη γαλήνη. Mm. Και, και ήταν ε, από τι ωραίε ομορφότερε μαρμοβουλιαδίε τη ζωή μου. Πάνω όλη αυτή η διαδρομή με τι πολλέ επιτυχίε, με τι πολλέ συνεργασίε, ε, ήταν κάτι εύκολο το λέω γιατί πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα μουσικό, μάλιστα κλασική μουσική, να φύγει από τα στενά όρια τη Ελλάδα και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ναι, είναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ε, τα πράγματα στη χώρα μου δεν θέλω, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο, αλλά τα πράγματα στη χώρα μα δεν είναι τόσο καλά mm. στον χώρο τη κλασική μουσική. Ε, χρειάζεται σωστού ανθρώπου, κάποιου δίπλα του από, από νεαρή ηλικία, ε, σωστή καθοδήγηση από πλευρά ε, καθηγητών ε, και ανθρώπου να του δώσουν ε, σωστέ συμβουλέ. Άρα, θα λέγαμε ότι η σωστή δοσολογία έχει να κάνει από, αφενό με την πολλή μελέτη και την προσπάθεια. Από την πλευρά σου, από Αυτό την άλλη πλευρά, δεδομένο. στο να βρεθούν άνθρωποι που θα καθοδηγήσουν σωστά τι δικέ σου τις κινήσει, αναφέρθηκε και στον τομέα τύχη όμω. Πάρα πολύ. Mm -hmm. πάρα πολύ. Το, ε, 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 εγώ προσωπικά το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ότι πρέπει να είσαι βέβαια έτοιμο για την τύχη, αλλά παίζει πάρα πολύ ρόλο και η τύχη να είσαι στο σωστό μέρο, στη σωστή στιγμή. Στο σωστό timing. Ακριβώ, στο σωστό timing και να την αρπάξει την ευκαιρία μόλι μόλις έρθει. Δηλαδή, ε, 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 μου έχει τύχει κάποιε φορέ ε, από τι ε, ε, πιο επιτυχημένε μου συναυλίε που. Δεν, δεν ήμουν καλεσμένο να, να εμφανιστώ και το πρωί τη παράσταση μου τηλεφωνήσανε και μου είπαν ότι ο, ο καλλιτέχνη που είχαμε κλείσει αρρώστησε. Μπορεί να εμφανιστεί και η παράσταση είναι σε 6 ώρε. Oh. Και εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκεφτεί, πρέπει να αρπάξει να ευκαιριαστεί. Mm -hmm. 